एक कुशल धनुर्धारी समस्त पीड़ितांना वर्ण व्यवस्थेच्या अन्यायातून मुक्त करण्याची शक्ती असणारा योद्धा मात्र ह्या योद्ध्याची धनुर्विद्या गत काळातील वर्ण व्यवस्थेची बळी ठेवली व एकलव्याचा घडणारा इतिहासच संपला केवळ आपल्या धनुर्धारीला सर्वश्रेष्ठ करण्यासाठी षडयंत्र रचून एकलव्याची धनुर्विद्या संपवली गेली ह्या गत काळातील शुद्ध विचार प्रणालीतील कथेला इतिहास मानून व पुनर्जन्म या कल्पनेची जोड देऊन या ठिकाणी पुन्हा एकदा एकलव्य उभा राहिला पण तो उभा राहताना भूत काळातील इतिहास माहीत असल्यामुळे तो वर्ण व्यवस्थेच्या विरुद्ध विद्रोह करून उठला असं म्हणतात की ज्याला इतिहास माहीत असतो तो इतिहास घडवू शकतो म्हणूनच कितीही येऊत द्रोणाचार्य काळ आता डरणार नाही नवा एकलव्य येत आहे तो आता फसणार नाही तो आता फसणार नाही हस्तिनापूरचे राजपुत्र पांडव यांचा गुरु होण्याचा मान आम्हाला मिळाला धन्य झालो माते धन्य झालो आजचा दिवस अर्जुनासाठी व आम्हा भावंडासाठी फार भाग्याचा आहे अर्जुन आज आपल्या बाणाने शिकार करून आपल्या धनुर्विद्येचं सामर्थ्य दाखवणार आहे अर्जुना तुझ्या पाठीशी आम्हा सर्वांच्या शुभेच्छा आहेत पण आता गुरुवारी आले आयुष्यमान भाव युधिष्ठिर अर्जुन भीम नकुल आणि सहदेव बालपणापासून विविध विद्या मी आपणाला शिकवले मागील जन्मात दिलेलं विद्येचं दान याही जन्मात मी आपणाला दिलेलं आहे आणि मला पूर्ण विश्वास आहे त्या दानाचा योग्य वापर करून आपण सर्वजण यशस्वी व्हाल पुन्हा मिळालेल्या या जीवनात अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी ठरेल अर्जुना आज मोठी शिकार करून तुला तुझ्या धनुर्विद्येची प्रचिती द्यायची आहे चला चला आपण शिकारीसाठी प्रस्थान करू
गुरुवर्य सावस सापडले आपल्या धनुर्विद्येची सिद्धता करावी व क्षमस्व गुरुदेव आपण शिकवलेल्या धनुर्विद्येची कार्यपूर्तता मी नाही करू शकलो काय झालं अर्जुन काय होणार चेहरा सांगतोय चला आता अजून आपल्याला शिकार शोधावी लागणार अर्जुना इतक्याशा अपयशानं दुःखी व्हायचं नसत अपयश हीच यशाची पहिली पायरी असते चला माझे आता पाय दुखायला लागले मला जाम भूक लागली आहे गुरुवर्य समोर जल साठा दिसतोय सर्वजण जलपान करूया चला प्रणाम गुरुवर्य अरे एकलव्य अरे किती वेळ झालाय चल 
आता घरी परतायला हवं बाहेर माझ्यासाठी सगळे बाण काढून आण एक लव्य तुझी सर्व धनुर्विद्या या झाडावर वाया घालून काही उपयोग नाही त्याच्यापेक्षा एखाद्या हरणाची शिकार केली असती तर आपल्याला अन्न तरी मिळालं असत मला फार भूक लागली अरे ढोल्या धनुर्विद्या ही माझी कला आहे उपजीविकेच साधन नाही आणि मी माझ्या या निर्मळ पवित्र कलेने एखाद्या निरागस निरपराध प्राण्यास का मारू पण एक लव्य धनुर्विद्याचा उपयोग सर्वांनी शिकारीसाठीच केलाय आणि मागच्या जन्मी पण तू शिकारच करायचास होय ढोल्या तू म्हणतोस ते बरोबर आहे पण मागच्या जन्मात आणि या जन्मात खूप मोठा फरक आहे या दोन्ही जन्मांमध्ये फार मोठा काळ गेलाय या भूतलावर संपूर्ण प्राणी मात्र ही भारतवर्षाची संपत्ती आहे ती संपत्ती नष्ट करण्यासाठी माझी धनुर्विद्या नाही माझ्या धनुर्विद्येचा उपयोग अन्यायला दूर करण्यासाठीच होईल झालं आजही मला उपाशीच राहावं लागणार तर पांडव आहेत होय आणि त्यांच्या बरोबर गुरु द्रोणाचार्य देखील आहेत लव्य मला तर फार भीती वाटायला लागली का जर द्रोणाचार्यांनी हाताचा अंगठा मागितला तर नाही मित्र मागच्या जन्मात परिस्थिती वेगळी होती आता वेगळी आहे तू घाबरू नकोस चला आपण पाहूया ते काय करतात ते गुरुवार्य आज दिवसभर फिरून सुद्धा आपल्याला एकही शिकार मिळालेली नाही मला तर खूप भूक लागली मला तर चालवलाही जात नाही अर्जुन धनुर्वेदित इतका पारंगत असून सुद्धा एकही शिकार मिळवता आली नाही थांबा व्यर्थ बडबड करू नका काही झालं तरी शिकार आपल्याला मिळवायलाच हवी गुरुवर्य ते पहा माझे शिकार 
निदान हा बगड़ा तरी मारून मजा धनुर्विद्य प्रचिति देते तुम्ही सर्वजण शांत राहा किती हलतोयस जरा शांत उभं राहा घाबरू नकोस पांडवांना नाही त्या बागड्याला मारतो गुरुवर्य हा बाण कोणी मारला कोण आहे हा धनुर्धारी आणि त्याने फक्त बगळ्याच्या चोचीतला मासाच मारला गुरुवर या बगळ्याला काही चिजा झाली नाही अर्जुना त्या बाणानं मासा अचूक मारला पण तुला संपूर्ण बगळा मारता आला नाही गुरुवर्य तुम्ही म्हटला होतात की संपूर्ण धनुर्विद्या मला शिकवली मग हा फरक कसा काय गुरुवर्य क्षमा मागतो पण मग अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुधारी कसा होईल अर्जुनाला सर्वश्रेष्ठ धनुधारी करण्यासाठी हा धनुधारी संपवलाच पाहिजे गुरुवर्य फक्त मला सर्वश्रेष्ठ धनुधारी बनवणार असं तुम्ही वचन दिलं होत अर्जुना माझ्या विद्येवर तू शंका घेतोय माझ्याकडे जी काही विद्या आहे ती फक्त मी तुलाच दान केली प्रिय राजपुत्रांना आपण सर्वांना मी माझ्या पुत्रवत मांडतो आपण सर्वांकडे जी शक्ती आहे जी विद्या आहे ती विद्या कौरवांकडे सुद्धा नाही कारण कारण मला पांडव सर्वश्रेष्ठ बनवायचे पण हा चमत्कार कसा घडला तो मी आजपर्यंत पाहिला नव्हता अर्जुना तू चिंता करू नकोस सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी फक्त तूच ठरशील पण तत्पूर्वी हा चमत्कार आपल्याला पाहायला हवा कोण आहे हा धनुर्धारी चला आपण त्याचा शोध घेऊया
गुरुवर्य तो पहा एक लव्य आयुष्यमान धनुर विद्ये इतक चांगल सादरीकरण पहुन आम प्रसन्न बोचीत मसा तू हो मीच मारला धनुर विद्य पारंगत धनुर्धारी तू को शिष्य हो गुरुदेव मगे जन्म धनुर्विद्या शिक्षा मात्र मी शुद्र आदिवासी मैं धनुर्विद्या शिकवली नहीं मग मी स्वत अपने गुरु मानु चिंतन के लिए आपका पुतला तैयार कर आशीर्वाद घेतला व धनुर विद्या शिकलो आठवा आठवा गुरुदेव मग् जन्म मैं अपने कड़े धनुर्विद्या शिक्षा आलो होता एकाग्रता ही मनाची शक्ति है एकाग्रता खूब महत्वा है युद्ध योद्धा कड़े जर एकाग्रता तर ज्याचा विजय हा निश्चित आहे आज आपण सर्वांना इथं निशस्त्र बोलावण्यात आलं आहे कारण या निसर्ग सानिध्यात आपलं मन आपण एकाग्र करू शकाल योद्ध्याच्या मनाला जर एकाग्रता मिळाली तर त्याची शक्ती वाढते आणि त्याचा विजय होतो प्रणाम गुरुदेव मी आपणाला एक विनंती करू इच्छितो विनंती कसली विनंती माझ लहानपणापासून स्वप्न आहे मोठा धनुर्धारी व्हायच आपण मला धनुर्विद्येच शिक्षण द्याव प्रियवच तुझ नाव काय तू कोणत्या वंशाच आहेस माझ नाव एकलव्य मी आदिवासी आहे काय आदिवासी शुद्र आणि धनुर्विद्या सेवा चाकरी करायचं सोडून शुद्र आदिवासी आता धनुर्विद्येचं शिक्षण घेणार शिक्षण घेण्याचा विचार करून धर्म उपदेशाचा अपमान करतोय पाप घोर पाप आता अर्जुना आता आदिवासी सुद्धा तुझ्या बरोबर धनुर्विद्या शिकणार राता भीम तुम्ही सुद्धा सावध राहा एखादा शुद्र कदा उचलून तुम्हाला आव्हान देईन बघ एक लव्ह धनुर्विद्या शिकण्याचा अधिकार फक्त क्षत्रियांचा आहे असा धर्मादेश आहे आणि मी या धर्माच्या आदेशाचे उल्लंघन करू शकत नाही त्यामुळे एकलव्य तू तुझ्या मनातून धनुर्विद्या शिकण्याचा विचार काढून टाक गुरुदेव मग माझ स्वप्न नाही एकलव्य नाही हे कधीही शक्य नाही मी तुला माझा शिष्य करू शकत नाही हा जर तुला धनुर्विद्याच शिकायची आहे तर जा सराव कर अभ्यास केल्यावर सर्व काही मिळत ठीक आहे प्रणाम गुरुदेव यशस्वी भाव खरच आम्ही पांडव किती भाग्यशाली आहोत आम्हाला गुरुवर्यांसारखे गुरु लाभले कसा असेल तो शुभ चिंतक डाव मनुचा जान जरा अतिशुद्रांच्या स्वप्नाला तू न्याय आता तरी देर करा कूटनीतीला मान्य करणा आधी जरा तू थांब रे थांब मानवा थांब रे थांब मानवा थांब रे सोडून तत्व तू सत्याचे सोडून तत्व तू सत्य 
जाओ जाओ नको अतलांबरे थांब मानवा थांबरे थांब मानवा थांबरे एक लव्य मला सार आठवला आदर्श शिष्य कुशल धनुर्धारी आणि वा गुरु दक्षिणा म्हणून उजव्या हाताचा अंगठा भेट दिला होतास आणि त्यामुळे तुला धनुष्य चालवता येत नव्हता बरोबर आहे पण ती अपूर्ण इच्छा मी या जन्मात पूर्ण करणार आहे मग या जन्मात कोण आहे तुझा गुरु हे पहा माझे गुरु श्री द्रोणाचार्य जी गुरुवर आपल्याशिवाय मी इतर कुणाला गुरुपती कसा बसू आपणच माझे गुरु मी आणि तुझा गुरु गुरुवर्य गुरुवर्य आपण मला वचन दिलं होत मग मग ही धनुर्विद्य याला कशी शिकवली एकलव्य हे कदापि शक्य नाही का का गुरुवर्य कारण तू जर मला गुरु मानत असेल तर शिष्य आपल्या विद्येत कुशल झाला की धर्म वचनाप्रमाणे त्यानं गुरुदक्षिणा दिली पाहिजे अशी कुठलीही गुरुदक्षिणा तुम्हाला दिलेली नाहीस आणि जोपर्यंत गुरुदक्षिणा मिळत नाही तोपर्यंत पूर्ण शिष्यत्व प्राप्त होत नाही क्षमा असावी गुरुवर्य आपण रागावू नका मागा तुम्हाला हवी ती दक्षिणा मागा माझ्याजवळ असणारी प्रत्येक गोष्ट उद्यायला मी वचनबद्ध आहे एकलव्य जे मागेल ते देशील नाही तर म्हणणार नाही कदापि नाही एकदा शब्द दिल्यानंतर हा एकलव्य कदापि शब्द मोडणार नाही पण एकलव्य तुला माहीत आहे की तू घाबरू नकोस मित्र आपली दान करण्याची परंपरा आहे मागा गुरुवर्य तुम्हाला हवं ते दान मागा तर मग तुझ्या उजव्या हाताचा अंगठा मला पाहिजे गुरुवर्य हे काय मागितलं गुरुवर्य अंगठ्याशिवाय धनुर्विद्या एकलव्य तुम्हाला वचन दिलाय मला माझी गुरुदक्षिणा हवी आहे बघ एकलव्य धनुर्विद्या शिकून तू धर्माचं उल्लंघन केलेलं आहे धनुर्विद्या शिकण्याचा अधिकार फक्त क्षत्रियांना आहे आणि तू तू आदिवासी आहे उच्च वर्णीय क्षत्रिय नव्हे तरी सुद्धा तू धरून विद्या शिकला मला गुरु मान धर्मशास्त्राप्रमाणे तुला गुरुदक्षिणा द्यावीच लागेल आणि जर गुरुला दिलेल्या वचनाचा भंग केला तर मात्र प्राणार्थ होईल ठीक आहे गुरुवर्य मी आपल्याला गुरु मानलंय तर मला शिष्याचं पालन करावंच लागेल
जाऊया क्षमा असावी गुरुवर्य पण मी बाण मारला नसता तर त्या नागाने आपल्याला दंश केला असता एक लव्य तू मला फसवलाय धनुर्विद्येच्या शास्त्राप्रमाणे बाण चालवण्यासाठी उजव्या हाताच्या अंगठ्याची गरज असते आणि तो उजव्या हाताचा अंगठा मी गुरुदक्षिणा म्हणून मागून घेतला एक लव्य तरी सुद्धा तुझी विद्या शाबूत आहे तू मला फसवलाय या गुरु द्रोणाचार्याला फसवलाय धर्मशास्त्रानुसार पाप केला आहेस एक लव्य बस गुरुवर्य मी आपल्याला फसवलं नाही आपल्या चुकीच्या प्रवृत्तीने आपल्याला फसवलंय मला सांगा मी आदिवासी आहे यात माझा काय दोष आहे केवळ अर्जुन मोठा धनुर्धारी व्हावा यासाठी माझी धनुर्विद्या संपवण्याचे आपण षडयंत्र केलेत आणि असे माझ्यासारखे कितीतरी योद्धांचा घडणारा नवा इतिहासच आपण संपून टाकला केवळ उच्च वर्णीय क्षत्रिय मोठे व्हावेत म्हणून आमच्या सारख्या आदिवासी क्षुद्रांना शिक्षणाची बंदी पण आता आम्ही फसणार नाही आपण माझ्या उजव्या हाताचा अंगठा मागितला तो मी दिला मागच्या जन्मात आपण माझ्या उजव्या हाताचा अंगठा मागून माझी धनुर्विद्या संपवली तो इतिहास मला माहिती होता म्हणून मी माझ्या डाव्या हाताच्या अंगठ्याने धनुर्विद्या शिकलो माझ्या आई नेहमी सांगत असते ज्याला इतिहास माहिती असतो तो इतिहास घडू शकतो तो इतिहास मला माहिती होता आणि आता मला इतिहास घडवायचा आहे मला माझ्या सारख्या शूद्र अतिशूद्रांवर होणारा अन्याय मोडून काढायचा आहे मला माझा भारत देश समतेचा बघायचा आहे जय भारत जय हिंद बेजुगारून अन्यायाला तोड बिडखा गुलामीचा सोंग ढोंग हे झाले पुरे सोड इतिहास अज्ञानाचा मार्ग सत्याचा सोडून आता जाऊ नको तू लांब रे थांब मानवा थांब रे थांब मानवा थांब रे सोडून तत्व तू सत्याचे सोडून तत्व तू सत्याचे जाऊ नको आता लांब रे थांब मानवा थांब रे थांब मानवा थांब रे